السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز اٹ سکس میں میں ہوں آپ کا میزبان علی جنرل میں ہوں آپ کے ساتھ آسمہ اقبال ناظرین جنہ ہم موضوعات پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے وزیر آزم عمران خان کا جنہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے اور خیبر پخت انہا کی ہم بات کریں گے جہاں بلین ٹری سنامی مہم کے ناقابل یقین نتائج سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے خبر وقتنا حکومت کی جانب سے جو بلین ٹری سنامی مہم شروع کی گئی تھی اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لیا اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی دیکھا گیا کہ وزیراعظم اس مہم کو لیڈ کر رہے تھے اور اس کے اب نتائج سامنے آ رہے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پوڑو سی ملک افغانستان کے صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں پاکستان کا ویجن اور پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے پاکستان امن عمل کا سہولتکار ہے زامن نہیں ہے اور امن عمل کا انحصار افغان دھڑوں پر ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس متعلق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی آج اہم بات کی ہے اور وہ دورہ بھی کر رہے ہیں اس متعلق اور آنے والے دن کتنے اہم ہیں اور کیا تیلنجز درپیش ہیں قابل انسامیہ اور قابل حکومت کو اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے آسما دیگر بہت سے موضوعات ہیں جو پروگرام کا حصہ بنائیں گے ہمارے سے تجزیہ کار بھی موجود ہوں گے کچھ اہم شخصیات بھی ہوں گی بہت سارے اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے کیا اہم موضوعات ہیں کون سی اہم شخصیات ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہے ایم سی بی برک رفتار یہ منٹوں میں پیسے پہنچائے جب بھی میں چاہوں میرے برک رفتار ریمیٹنس اکاؤنٹ میں جو میں ایم سی بی کی چودہ سو سے زائد برانچز میں سے کسی بھی برانچ سے آسانی سے وصول کر سکتی ہوں یا ضرورت کے مطابق ای ٹی ایم سے نکال سکتی ہوں اور ہماری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے فوراں ایم سی بی برک رفتار فوراں سے فوری ایم سی بی بینک فار لائف ویلکم بیک جی اور آج ہمیں سب سے پہلے بات کرنی ہے اس سے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کی جو ہمارے سامنے آیا سواد سے ویسے جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سواد جو خود اتنا خوبصورت علاقہ ہے اتنے مزیدار وہاں پر مناظر ہیں خوبصورت دلکش وہاں پر نظارے ہیں وہاں سے کوئی ویڈیو آئے تو وہ خوبصورت نہ ہو تو آج سے جو ویڈیو آیا ہے وہ آیا ہے مٹا سے لیکن پہلے اگر ہم مٹا کی بات کرتے تھے تو ہمیں جو وہاں پر پہاڑ دکھائی دیتے تھے وہ کچھ بنجر لگتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اگر ان کے اوپر کچھ درخت اگانے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہاں کی زمین کو اتنی زرخیز نہیں ہے ان پہاڑوں کی لیکن جی یہ حیرت صرف ہمیں ہی نہیں ہوئی یہ حیرت وزیراعظم عمران خان کو بھی ہوئی اور انہوں نے اس حیرت کا آج اظہار کیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ مٹا کے اب بالکل بنجر پہاڑ ہیں جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا سارا سبزہ اگایا جا سکتا ہے لیکن بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت یہاں پر بہت سائے درخت لگائے گئے اور وہ کتنی خوبصورتی سے کتنی تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں یہ آپ اس ویڈیو کے اندر ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آج وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے شیئر کیا ہے اور آپ سبھی کے علم میں ہے کہ وزیراعظم عمران خان ان کی ٹیم بہت زیادہ کام کر رہی ہے بلین ٹری سونامی منصوبے کو لے کر لیکن کیا ہم اور آپ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے علی اس پر بھی آج بحث کرنے کی ضرورت جی ہاں بلکل اس پر ہم بات کر لیتے ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں میڈم بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا پاکستان ٹیلیویشن نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا خبر پر انہا کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بلین ٹری سنامی مہم کے ناقابل یقین نتائج سامنے آ رہے ہیں میڈم یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پروگرام دیں کوئی موڈل دیں اور اس کو خود لیڈ کریں جیسا کہ وزیراعظم عمران خان نے کیا اور اس مہم میں وزیراعظم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اور اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور بنجر پہاڑ سر سبز و شاداب منظر پیش کر رہے ہیں کیا کہیں گی آپ پاکستان میں ممارک میں جن کو سب سے رامت اللہ حضرت کا حضرت کا حضرت ہے زرداج گل صاحب ہم آپ کو کلیرلی سن نہیں پا رہے ہیں اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑی سے اگر آپ اپنی لوکیشن کچھ چینج کر سکیں اگر ہم آپ کو بہتر طور پر سن سکیں 
जरताज गुल साहबा से हमारा रबता मुनकता हुआ है लेकिन हम उनसे दोबारा रबता करेंगे क्योंकि आज हमें उनसे बात करनी है बिलियन ट्री सोनामी मनसूबे को लेकर जिसके तहत हम देख रहे हैं कि स्वाद पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है और स्वाद से ही आज एक वीडियो आया है जिस वीडियो में वजी अजम इमरान खान की जानब से भी खुशी का इजहार किया गया है साथ ही साथ हैरत का भी कि ऐसे बंजर पहाड़ जो है वहाँ पर भी दरख्तों की जो अफजाई शैली वो बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में हो रही है और इससे पहले जैसा की आप बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें वजी अजम इमरान खान के विजन की बात करें और खास करके इस मुहिम की हम बात करें दो हजार अठारह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई पाकिस्तान की अगर हम बात करें इससे पहले खैबर पखतनहा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वहां पर वजी अजम इमरान खान के विजन के मुताबिक इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया जैसा कि हम बात कर रहे थे जरताज गुल साहिबा बात कर रही थी वजी अजम इमरान खान ने खुद इस मनसूबे को लीड किया इस मुहिम में हिस्सा लिया और हमने देखा कि यूथ ने भी पार्टिसिपेट किया और लोग आए पार्टिसिपेट किया उन्होंने अपने हिस्से का काम किया और अब इसके नतज सामने आ रहे हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की हम बात करें तो उस मुहिम में लोग हिस्सा ले रहे हैं और आसमा एक तरह से मोटिवेशन मिलती है जब अगर लीड रोल की हम बात करें वजी आजम फ्रंट से लीड करें और बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं और उस मुहिम में हिस्सा लेते हैं और उसके नतज अब सामने आ रहे हैं जैसा कि हमने वीडियो दिखाई और दिखा रहे हैं हम वीडियो और सबसे शादाब मंजर पेश कर रहे हैं वो मंजर पहाड़ बिल्कुल जी और जरताज गुल साहब एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है जरताज साहब पहले तो ये बताइएगा मेरी आवाज आप तक आ रही है क्लियर जी जी एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ डेरा गाजी खान से तो वजह इस्लाबाद तो थोड़ा सा सिग्नल का इशू आया गया लेकिन मुझे भी क्लियर आवाज आ रही है ठीक है जी हमें भी बिल्कुल अभी आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है जरताज साहब आपसे बात हो रही थी वजीर अजम इमरान खान के उस विजन की जिसके तहत पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब करने की कोशिश की जा रही है मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पर तबसरा फरमा दीजिए कि जो कोशिशें आपकी जानब से हो रही हैं वजी अजम की दिगर जो लोग हैं इस टीम में शामिल उनकी जानब से हो रही हैं मुकम्मल सपोर्ट तो है आपको वजी अजम इमरान खान की जानब से लेकिन कहीं ना कहीं हर मनसूबे में कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर दरपेश होती है जरताज साहिबा क्या इस मनसूबे को लेकर भी कुछ ऐसे मसाइल का सामना है आप लोगों को बेसिकली तो जारी बात है ये रेप्लीकेशन है जो खेती में हमारी हुकूमत ने स्टार्ट किया था उस वक्त भी एक्चुअली इसको ईजी लोग कहते थे या इसको समझते थे कि ये कोई सीरियस टारगेट्स नहीं है या फिर ये कैसे हो सकता है कि जी मुल्क के लीडर्स पर कोई जो पार्टी वो कहें कि जी हमने दरख्त लगाने तो बेसिकली इसको सीरियस भी लेते थे मजाक उड़ाते थे और शायद इदराक भी नहीं था उन लोगों का कसूर भी नहीं है कुछ पॉलिटिशियंस का या हमारे अपोजिशन का कि वो शायद समझते भी नहीं थे कि क्लाइमेट चेंज है क्या ये क्लाइमेट चेंज का थ्रेड क्या है पाकिस्तान को और मैं आपको पहले भी बता रही थी कि चूंकि पीएम साहब का ये क्वालिटी है कि वो चूंकि खुद एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं वो खुद सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो चीजों को समझते हैं थ्रेड को समझते हैं उनकी बड़ी स्टडी है अगर आप उनकी यूथ की तस्वीरें देखें तभी वो दरख्त होंगे उनके पौधे लगाने की इसका मतलब है कि उनको अंदाजा था कि पाकिस्तान को जो दुनिया में उन दस ममालिक में शामिल है जिनको मौसम का सबसे ज्यादा खतरा है तो अगर जब मैं आऊंगा तो मैं जरूर उसको कॉप या मिटिगेट करने की कोशिश करूंगा अभी अगर आप देखें तो टेन बिलियन ट्री सुनामी रेप्लीकेशन है बिलियन ट्री सुनामी की और के पी की ही मिसाल जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मटा के बात में जो पहाड़ों को जो बिल्कुल बैरन थे बिल्कुल वहां पे प्लांटेशन नहीं थी उसको जो उन्होंने बिल्कुल ग्रीन किया है टेन बिलियन ट्री सुनामी के अंदर इस सॉर्ट ऑफ एक्नोलेजमेंट है ट्रांसपेरेंसी है कि जिसको वो खुद रिलीज करते हैं और वो यही बताना चाहते हैं कि हमने इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रल वोट के लिए भी नहीं बल्कि हमें आने वाली नस्लों के लिए कैसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें पानी की किल्लत ना हो जिसमें मौसमियाती तब्दीली का खतरा ना हो जिसमें हमारे ग्लेशियर ना पिघल रहे हों जिसमें हमारे डैम पूरे हों जो हमारी पानी की जरूरियात को पूरा कर सके हमारे ट्री कवर बहुत ज्यादा हो फॉरेस्ट के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी हो वो कम और इसके लिए हमें ग्रीन कवर की तरफ जाना पड़ेगा तो ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पिछला मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज का बजट जो पिछली हुकूमत में था जो हमारी पोजिशन छोड़ गए थे वो दो करोड़ पचासी लाख पे छोड़ गए थे और आप अंदाजा लगाए कि इतना बड़ा थ्रेड पाकिस्तान को और बजट इतना कम लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस दफा इसको साढ़े चौदह अरब के ऊपर जो है फोर्टीन पॉइंट फाइव बिलियन के ऊपर पहुंचाए इट इज ह्यूज और बहुत बड़ी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट इतने ज्यादा पैसे अपनी गवर्नमेंट की टी या अपने बजट में से दे रही है और इससे आप सीरियसनेस का अंदाजा लगाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और हमारी हुकूमत को कितना इतराक है इस बात का कि हमने मौसमियात तब्दीली से निमटना है और हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए एक सेफ पाकिस्तान जो है वो बना के जाना है अभी प्रॉबिबिलिटी है हमने समरी भेजी हुई है कि फर्स्ट अगस्त तक जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें दोबारा मूनसून प्लांटेशन
सख्त गर्मी के बाद अचानक से जब बारिशें शुरू होती हैं तो उसमें प्लांटेशन की ड्राइव सबसे बड़ी होती है तो हमें आ, हमें हमारा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें टाइम दे देंगे फर्स्ट ऑगस्ट तक और ये बहुत बड़ी एक नेशनल ड्राइव होगी कि हम दस अरब दरख्त लगाने के जो टारगेट है और कोशिश करें आपने कहा कि मुश्किल है मुश्किल पहले थी लेकिन अब लोग इन चीजों को समझते हैं डिपार्टमेंट्स हमारे बेटर हो गए हैं सुबह ने हमें अपने टारगेट्स अच्छे देने शुरू कर दिए उनको समझ आ गई है क्लाइमेटिक जोन में भी हमें समझ आ गई है कि हमें नेटिव स्पीसी कौन से तैयार करने हैं सबसे बड़ा हमारे इश्यू था कि दस अरब दरख्त लगाने थे पैसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दे रहे थे विजन भी मौजूद था पर इश्यू ये था कि हमारे पास तो नर्सरी भी नर्सरीज की हम लोग जैसा की आपने बात की वजर आजम भी इस मुतालिक पुरजम है की आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है यूथ के लिए यूथ के हवाले से बताइएगा जिस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में वो हिस्सा डाल रहे हैं इस हवाले से बताइएगा क्लाइमेट चेंज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और यूथ की मोटिवेशन के हवाले से आप क्या कहेंगी इस सबसे बड़ी जरूरत भी यही है ना कि आप जिस नस्ल के लिए आगे काम करना चाह रहे हैं देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दस डैम बनवा रहे हैं जो कि हमारी दूर हुकूमत में तो नहीं बनेंगे वो प्रॉबेबली दस साल तक मुकम्मल होंगे या दो तक मुकम्मल होंगे आ, हमने उसे इलेक्शन तो नहीं जीतना इसी तरीके से हम दस अरब दरख्त लगा रहे हैं तो जब दरख्तों की जब एज बढ़ेगी जो मुल्क को वो बेनिफिट देंगे हमारी बायोडाइवर्सिटी जो बढ़ रही है और जो मजीद बढ़ेगी फ्लोरा एंड फोना बढ़ेंगे इसे हनी ट्री सुनामी जो उसमें जो उसमें आएगा हनी की प्लांटेशन इसमें अंदर ज्यादा आ जाएगी रेवन्यू इसके अंदर आ जाएगा जैतून की प्लांटेशन के ऊपर हम बड़ा काम करें इसका फायदा हमें इलेक्शन में तो नहीं होगा आने वाली नस्लों को होगा तो अगर आने वाली नस्ल ऑन बोर्ड नहीं होगी और वो इस चीज को नहीं समझेगी तो गवर्नमेंट अकेले तो कुछ नहीं कर सकती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तो मोटिवेशन इतनी ज्यादा है कि समर प्लांट सॉरी स्प्रिंग प्लांटेशन हो मूनसून प्लांटेशन हो वो हर दफा पौधा लगा के एक मैसेव ड्राइव है प्लांट फॉर पाकिस्तान का जो है वो एक नेरेटिव देते हैं प्लांटेशन करते हैं ताकि लोग उसे मोटिवेट हो जहां तक आने वाली नस्ल की बात है देखिए सीधी सी बात है कि अब वो बहुत चेंजेस आ गए लेकिन हमारी नस्ल को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सब कुछ उनके लिए हो रहा है ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं हो रहा है इसका इलेक्शन में कोई फायदा भी नहीं है एक हुकूमत अगर ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर जब ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर दुनिया में अपने आप को चैंपियन कर रही है तो आने वाली नस्लों के लिए कर रही है तो नौजवान और खातन से स्पेशली हमारी अपील है इन्होंने लास्ट टाइम भी हमारे साथ जो है जो जो हमारे टाइगर थे यूथ टाइगर उन्होंने पैंतीस लाख पौधे आपकी जानब से भी काम हो रहा है लेकिन इसमें आवाम को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और आप उसके लिए मोटिवेट भी कर रही है लोगों को बड़ी अच्छी ये बात है लेकिन जरा ये बता दीजिएगा की जब पौधे लगाने की बात होती है कराची में हम पहले भी इसी प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कुछ ऐसे पौधे लगाए गए थे कि वहां से सारे के सारे परिंदे उड़ गए कूच कर गए चले गए वहां उन्होंने रहना नहीं चाह परिंदों ने भी इवन और वो दरख्त जो है वो इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा मुजर थे दूसरा ये हुआ कि कुछ ऐसे दरख्त लगाए गए जिन्होंने जमीन का पानी बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिया जमीन से पानी का जो गहराई है वो और नीचे चली गई आप लोग जब ये प्लांट्स कहीं से लेते हैं उठाते हैं या कहीं पर कोई सीड्स लेते हैं उनको आप बोते हैं तो क्या इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है ये जरा बता दीजिएगा और फिर जरताज साहब जरा ये भी फरमाइएगा कि फलदार दरख्त अगर हम लगाएं तो हम बहुत सारे भूखों का पेट भी भर सकते हैं हमारे वो लोग जो खाना अफोर्ड नहीं करते हैं उनकी मदद भी कर सकते हैं कुछ इस पर भी गौर हो रहा है मैम ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है एक्चुअली हुआ ये कि पहले इस्लामाबाद में ऐसा हुआ क्योंकि इस्लामाबाद बाद में हमारा कैपिटल बना है कराची के बाद तो जब ये ये जब बनना शुरू हुआ है तो उसके बाद बड़ी अच्छी बात है नए शहर तामीर करनी चाहिए उसमें ये हुआ कि जो हमारे फॉरेस्ट जो हमारे डिप्लोमेट्स है हमारे एम्बेसडर्स थे वो एज ए गुडविल जेस्टर आपको डेकोरेटिव प्लांट्स और आपको गिफ्ट करते हैं तो वो एक ये हो गया कि इस्लामाबाद में बहुत सारे दरख्त खूबसूरती तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन वो नेटिव स्पीशीज नहीं थे और वो एलियन स्पीशीज थे उन्होंने नेटिव स्पीशीज को बिल्कुल खत्म कर लिया खा लिया और उसकी वजह से कुछ जगहों पे सच है कि लर्जिस भी बहुत ज्यादा फैल गई और जब हमने उसको री ड्राइव करना या री प्लांट करना था तो हमारे पास उसकी बीज मौजूद नहीं थे या वो पाकिस्तान के लिए शायद सस्टेनेबल नहीं थे बारह डेकोरेटिव प्लांट्स बहुत थे और एलर्जिस की शिकायत भी आई कराची में भी बहुत सारा ऐसा हुआ कि जब अंधा धुंध उन्होंने मैसेव प्लांटेशन शुरू की तो ये उन्होंने नहीं देखा अब चूंकि विद पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज थे और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लीडरशिप में चूंकि ये मिनिस्ट्री पहली दफा इस्टेब्लिश हुई है अपनी डोमेन को एक्सरसाइज किया है 
इन्होंने बहुत ज्यादा बेहतर से काम करना शुरू किया बल्कि मैं तो ये कहूंगी तीन सालों में मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने प्रांत इमरान खान के लीडरशिप में वो काम किया जो सत्तर सालों में नहीं हुए लोगों की जबान से अब आ गया है कि हमने शजरकारी करनी हमने दरख्त नहीं काटने हमें साया दरख्त फलदार दरख्त लगाने हैं तो सुनामी का बच्चे बच्चों को पता है उसकी वजह प्रांत से इमरान खान का विजन है तो अब चूंकि हमारे डिपार्टमेंट बड़े सेंसिटिव हो गए हमारे पास इन्वायरमेंटिस मौजूद है हमारे पास फॉरेस्टर मौजूद है हम उसका बेनिफिट लेते हैं हमारे पास आई फॉरेस्ट होता है अब हमने चूंकि चीजों को ज करके अंडर वन अम्ब्रेला कर दिया है टेन बिलियन ट्री सुनाव को तमाम सुबह को पॉलिसी मेकिंग और जो जो डायरेक्टिव होते हैं और जो हाफ पैसे होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट इन फेडरल गवर्नमेंट से जाते हैं अब हमारी हर दर्जे हंड्रेड परसेंट ये कोशिश होती है हम नेटिव स्पीसीज लगाते हैं हम एक्सपेंसिव स्पीसीज नहीं लगाते हम सस्टेनेबल स्पीसीज लगाते हैं लोकल लगाते हैं एलियंस नहीं लगाते हैं और पायदार दरख्त लगाते हैं सही मतलब जो भी पौधे आप लगा रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है जरताज साहबा के जी पौधा लगाना है तो कोई भी लगा दे बल्कि आप लोग पूरी एक मनसूबा बंदी के तहत और पूरी हमत अमली से चल रहे हैं बहुत जबरदस्त ये काम आपकी जानब से किया जा रहा है वजी अजम इमरान खान की हिदायत की रोशनी में बहरहाल जरताज गुल साहबा आप हमारे साथ मौजूद थी आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक और अहम मौजूद की बात करेंगे अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के निखला के साथ ही मुल्क में खाना जंगी के खतरा बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो बाकी फरीकैन हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है अफगान जो धड़े हैं और खास करके काबुल इंतजामिया के लिए जो चैलेंजेस हैं इस पर भी हम बात करेंगे खाना जंगी की सूरत में जहाँ अंदरूनी सूरत हाल गंभीर होगी वहीं अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक की अगर हम बात करें खास करके पाकिस्तान की बात करें तो इस पर भी इसके असरा मुरतब होंगे और अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जहाँ हम देख रहे हैं कि मुजाक जारी हैं दोहा में इन मजाक की आउटपुट क्या निकलती है और आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में आसमान बिल्कुल जी और इसी बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है हम आपसे शेयर कर रहे होंगे जहां पे पाकिस्तान का नाम लिया वहां भारत भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद दिखाई देता है ईरान के भी बहुत सारे ऐसे तहफात हैं जिन पर बात हो रही है बात होनी भी चाहिए डेफिनेटली तुर्की को भी इसमें कुछ ऐसे मामला हैं जिस पर डिस्कशन करने की जरूरत है की भी जा रही है और आपको ये भी बताएं कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अभी भी दोहा के अंदर मुजाकर जारी है ये मुजाकर बहुत पहले होते रहे हैं मुख्तलि अदवार होते रहे हैं पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिव किरदार अदा किया और पाकिस्तान के किरदार से किसी को इनहराफ नहीं है किसी को इनकार नहीं है अमरीका बारहा इस किरदार का एतराफ़ कर चुका है लेकिन इसके एतराफ़ के साथ साथ और बहुत सारी एफर्ट्स होनी चाहिए सिर्फ एतराफ़ काफ़ी नहीं है अमेरिका का यहाँ से सिर्फ निकल जाना काफ़ी नहीं है उसके बाद अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो जो बहुत सारे ममालिक इस बिगड़ती सिचुएशन को लेकर परेशान है उसका कोई भी तदारुक होना चाहिए उसका भी कोई हल होना चाहिए लेकिन बात हो रही है जी कि किस तरह से पाकिस्तान को लेकर अगर सूरत हाल खुदा न किस रास्ता बिगड़ती है तो पाकिस्तान को मुतासर कैसे कर सकती है अमजद अली ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है आपको दिखाते हैं सन 2001 से अफगान तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद अमरीकी और दूसरी गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए बरसरे पैकार रही लेकिन 20 साल बाद भी गैर मुल्की और अफगान फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं हुई अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के ऐलान के साथ ही तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों में पेश कदमी बढ़ाई जुमे को तालिबान ने ऐलान किया की वो मुल्क के पचासी फीसद इलाके पर काबिज हो चुके हैं तहम हकूमती एहलकारों ने इसे महज प्रपेगेंडा करार दिया एक तरफ अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में अफगानिस्तान के मुस्तबिल के हवाले से मुजाकर जारी हैं तो दूसरी तरफ तालिबान की पेश कदमी में भी कोई कमी नहीं आ रही अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला एक तारीखी लम है ये पहली दफा नहीं कि आलमी ताकतें अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए आई उसके दौरान उनको बहुत से चैलेंजेस दरपेश हुई यहाँ पे जंगे मुसलत की गई और अफगान माशरे ने इसकी कीमत अदा की हमने माजी में भी देखा कि 1979 में जब सोवियत इन्वेजन हुई और उसके बाद जो सोवियत अफवाज का इनखला था वो जिनेवा माहे के तौर पे सामने आया और अब हम देख रहे हैं इस हिस्टोरिक मोमेंट में कि अमरीकी अफवाज वहाँ से निकल रही है अफगानिस्तान में खाना जंगी का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर होने की तो की जा रही है अफगानिस्तान में आज अमन की जितनी जरूरत है इतनी कभी नहीं थी अफगानिस्तान की कई दहाइया वहाँ के जो वार चिल्ड्रन है कई नस्ले इस खाना जंगी की जंग की दहशत गर्दी के खिलाफ लहर की शिकार हो चुकी हैं और इसके पूरे स्पिल ओवर इसके असरा पूरे खत्े तक आए हैं अफगानिस्तान में चलने वाली आग की जंगारियाँ और शोलिय शोले ईरान पाकिस्तान और पूरे खत्े पे मुरतब होते हैं पाकिस्तान बार हा कह चुका है कि खाना जंगी किसी के मफाद में नहीं अफगानिस्तान के मुस्तबिल का फैसला बंदूक से नहीं मुजाकर से होना चाहिए पाकिस्तान का वाज मौक़ है कि अफगानिस्तान के मुस्तबिल के हवाले से मुतफिक तौर पर
बिल्कुल जी अमजद अली की रिपोर्ट आपने देख ली बड़ी डिटेल में बहुत सारे सहाफियों की जानब से बताया गया है बहुत सारे जो सीनियर तजिया कार हैं उनकी जानब से बताया गया है कि अमेरिका का ये जो मसला है ये ऊँट किस करवट बैठ सकता है और फिर उसके नतज क्या हो सकते हैं लेकिन जी इस पर बड़ी एक माहराना राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे प्रोग्राम में शामिल की जाए और इसके लिए एक माहिर का एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है वो एक्सपर्ट इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं नाम है उनका हुसैन शहीद सोहर वर्दी साहब बहुत ही अगर कहा जाए कि गहरी निगाह रखते हैं जो बैन अवी अमूर होते हैं और ख़ास तौर पर ख़ुद उन्होंने पिछले हमारे प्रोग्राम में बताया था कि गुजशत छः सात महीने से सिर्फ और सिर्फ उनका जो फोकस है वो अफगानिस्तान के मसले को लेकर है तो उनसे बेहतर तजिया तो मेरे ख्याल में कोई नहीं कर सकता उन्हें वेलकम करते हैं असल हुसैन शहीद सोहर वर्दी साहब वाले हुसैन साहब पिछले दिनों आपसे जब बात हुई तो व्हाइट हाउस से एक बयान जारी होने वाला था जो बाइडन को इस पर बात करनी थी उन्होंने बात भी की लेकिन आपको नहीं लगता कि वो कुछ अजीब बात कर गए और बहुत बड़ा दावा कर गए हैं कि जी अफगानिस्तान में जो हमारे अहदाफ थे वो हमने हासिल कर लिए क्या अहदाफ थे हुसैन साहब ये हदफ था कि इस तरह से बेजारो मददगार छोड़ दिया जाए न कि अफगानिस्तान जो है वो खुद वहाँ की जो हुकूमत है वो परेशान है वहाँ के जो अवाम है वो परेशान है हम पाकिस्तान परेशान है इर्द गिर्द जो बाकी दीगर ममालिक है ईरान है भारत है तुर्की है चाइना है सब के सब परेशान है ये हदफ हासिल करना था हुसैन साहब बड़ा माकूल और बड़ा ही तन से तन से भरा हुआ सवाल आपने पूछा है देखिए तालिबान इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम दो दिन के नोटिस पर पूरा अफगानिस्तान कब्जा कर सकते हैं जो बाइडेन ने ये कहा है कि मुझे अफगानिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर पूरा एतमाद है इन दोनों बयान को ये दोनों इतने ज्यादा मुतजाद हैं एक दूसरे से कि ये बात सच साबित हो गई है जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि किसी भी जंग में पहली मौत सच की होती है Hmm. इन दोनों के बयान से ही साबित हो रहा है कि दोनों ओवर कॉन्फिडेंट हैं तालिबान इस वक्त बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि दो दिन के नोटिस पर पूरा अफगानिस्तान कब्जा कर लें और अमरीकी सदर से ये बयान सुनना बहुत ही एक मेरे ख्याल में बदकिस्मती है उनको चाहिए था कि वो जमीनी हक को सामने रखते हुए बयान देते अभी जो वो ये बात कर रहे हैं तो वाजह तौर पर नजर आ रहा है कि जो बगराम एयरबेस जब ये छोड़कर गए हैं तो ये हकीकत है कि इन लोगों ने बिजली और बत्तियां बंद करके भागी हैं और ये तारीख में इंतहाई काले अल्फाज में लिखा जाएगा कि अमरीकी जब बगराम एयरबेस छोड़ रहे थे तो उन्होंने लाइटें ऑफ की थी कि कहीं कोई बीच में कहीं उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए तो ये चीजें जब हमें नजर आती हैं तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि अमरीकी किस पोजिशन में थे अब जो ये जिस तरीके से गए हैं और जो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सब बेहतर है तो ये ऐसा नहीं है अमेरिका अफगानिस्तान को अमेरिका की इमदाद की भरपूर जरूरत है और उन्होंने ये कमिट भी किया है कि हम इमदाद जारी रखेंगे कहीं पर उस पर जो है कदगन नहीं आने देंगे लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त मसला सियासी भी है और फौजी भी है फौजी इस तरीके से कि तालिबान जो है उनकी इंकर्जन मुसलसल बढ़ती जा रही है आज से तीन हफ्ते साढ़े तीन हफ्ते पहले आप और मैं बात कर रहे थे तो तालिबान के पास 40 डिस्ट्रिक्ट थे आज जब बात कर रहे हैं तो 200 डिस्ट्रिक्ट हैं तालिबान बुरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो कोशिश उनकी वही है कि जोर के जरिए जो है पूरा अफगानिस्तान ले लिया जाए जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीकी निकल गए हैं और उनके निकलने के साथ ही एक चीज जो उन्होंने बेहतरीन की है वो ये कहा है कि हम निकलने के साथ ही पूरी की पूरी जो इमदाद है अफगानिस्तान की उसमें कहीं कमी नहीं आने देंगे लेकिन जो मामला दोहा में फंसा हुआ है वो बहुत बड़ा इशू है और वो इशू रहेगा और वो ये है कि तालिबान और अफगान इंतजामिया के दरमियान मुजाकर कामयाब नहीं हो रहे हैं वक्त का तकाजा ये है कि अमरीका का जैसे मैंने शुरू में कहा जमीनी हक देखते हुए दोनों फरीकाइन पर जोर डाले वो कि वो किसी न किसी तरीके से सियासी हल इसका निकाले बसूरत दीगर इसका फौजी हल निकलेगा और वो फौजी हल न तो तालिबान के हक में है न काबुल इंतजामिया के न अमरीका के और न हम जो पड़ोसी ममालिक हैं हमारे हक में जी हुसैन साहब जैसे आप बात कर रहे हैं जहां दोहा मुजाकरात हो रहे हैं आउटपुट नहीं आ रही वहां अमन अमल की अगर हम बात करें तो अमन अमल का इहसार अफगान धड़ों पर है और बाकी सियासी फरीकैन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है और इसके साथ साथ खत्े के जो बाकी ममालिक हैं इस हवाले से बताइएगा कि उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मिलकर इस मसले का हल कहीं से निकालें ताकि खाना जगह का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है वो ना हो सके देखिए आपने ये बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है और मैं अगर आप मुझे रोकते ना तो मैं अगला जवाब भी यही देने लगा था इस वक्त सबसे हमें हम तमाम लोग ए, मेरे ख्याल में वो हम कहते ना एक बिल से दो, दो एक बिल से दो बार कोई मोमेंट नहीं डसा जाता हम तो पचास बार डसे गए हैं इसी बिल से 
اور وہ تمام کے تمام پڑوسی ممالک ہیں وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب پڑوسی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے خاص طور سے طالبان کا فوجی طریقے سے زور پر آنا حکومت میں یا زور پر سب سے زیادہ علاقے کھینچنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ جنگی فرشور ہے اور خانہ جنگی فرشور مطلب یہ کہ ہمارے اوپر اس کا اثر پڑے گا تو بے وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور یہ اشرف غنی پر یہ زور ڈالیں کہ ویسے بھی سارا پاک کے سارا افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر دو ہمیں جو بین الافغان مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے بصورت دیگر سب لوگ نقصان میں ہوں گے اور خاص طور سے ڈاکٹر اشرف غنی جہاں سے آئے تھے یعنی کہ نیو یارک وہ واپس ادھر ہی چلے جائیں گے اور پھر تمام کا تمام معاملہ وہ بیک ٹو اسکوئر ون آ جائے گا آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ طالبان اگر طاقت سے آتی ہیں تو پہلے بھی وہ طاقت سے آئے تھے اور پہلے بھی ان کو دنیا نے کسی نے قبول نہیں کیا تھا صرف یہ چیز کہ افغانستان جی پوری قبضہ کر لینا کافی نہیں ہے جی دنیا کی تسلیم یعنی ریکگنیشن لینا بھی ضروری ہے جی اور اگر وہ مذاکرات کو یقینی بنانا بہت ہی ضروری ہے تاکہ اس کے دور رس اثرات سے بچا جا سکے بہت شکریہ آپ کا حسین شہید سہروردی صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے اور اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کیا کہ افغانستان کی صورتحال اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد آنے والے دن کتنے اہم ہو سکتے ہیں اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے بلکل جی آگے بڑھتے ہیں اور جہاں افغانستان کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے وہاں ایک اور ایشو بہت ہی زیادہ اہم ہے یہ تو خطے کے خیر کچھ معاملات ہیں لیکن ظاہر دوسرے ممالک بھی اسے متاثر ہو رہے ہیں امریکہ کا بہت زیادہ اس میں کنسرن شو کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے بھی دیکھیں ممالک کے جانب سے بھی لیکن ایک اور چیز جس پر بہت زیادہ کنسرن شو کر رہی ہے تمام دنیا ہی وہ ہے کووڈ اور کووڈ کی چوتھی لہر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فورت ویو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس کی علامات اب بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگوں میں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں لیکن اس سے بچنا کیسے ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور پھر سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ویکسینیشن ہے جو ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں اسے دور رہنا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے اور اس پر بات کی گئی ہے وفاق وزیر ایسا دومر کی جانب سے این سی او سی کے اجلاس بھی ہو رہا ہے تواتر سے ہو رہا ہے کیوں خلاف ورزی کی جارہی ہے اس پر بھی بات کی جارہی ہے اور جو لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں پر ان کے خلاف کیا کرنا ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے جی ہاں اس حوالے سے ایک پیکش تیار کیا ہے رانہ افتخار احمد نے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ملک بار میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ارتالیس ہزار تین سو بیاسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار نو سو اسی افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ سفر نو فیصد رہی گزشتہ روز کرونا سے متاثرہ مزید ستائیس افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بائیس ہزار پانچ سو بیاسی ہو گئی ہے ملک میں کرونا کے فال کیسز کی مجموعی تعداد سینتیس ہزار چار سو نینانوے ہے جبکہ نو لاکھ تیرہ ہزار دو سو تین افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جلد ویکسینیشن کروائیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں پچاس سال سے زائد عمر کے دو کروڑ بہتر لاکھ افراد ہیں جو کووڈ کے اثرات سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں ان میں سے اب تک چھپن لاکھ افراد ویکسین کی پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں ملک بار میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے گزشتہ روز چار لاکھ چھالیس ہزار تین سو انیس افراد کی جبکہ مجموعی طور پر پورے ملک میں ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ تراسی ہزار نو سو افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے جو بھی حفاظت اقدامات ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے اور ویکسین لگانا لازمی ہے میں نے بھی اپنے ویکسین لگائیں ویکسین لگے ہوئے دونوں پھر بھی ماز میں استعمال کرتا ہوں اپنے سیفٹی کے لیے کرونا وبا پر قابو پانی کے لیے حکومت مسلسل ایس او پیز پر عمل درامت کرنے پر زور دے رہی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے عوامی اجتماعات پر جانے سے گروز کیا جائے اور وضاع کی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے رانہ افتخار احمد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد ناظرین یہاں آگے بڑھیں گے اور ہم شخصیت کی بات کریں گے رومانوی انداز اور خوبصورت لہجے کے شاعر قتیل شفائی کو ہم سے بچڑے بیس برس بیٹ گئے ہیں مگر اپنی خوبصورت شاعری کے باعث وہ آج بھی اہلِ عدب کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں آسمان بلکل جس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت ساری غزلیں بہت سی نظمیں بہت ساری ان کی ایسی تقلیقات ہیں جنہیں رہتی دنیا تک جو اردو عدب کو سمجھنے والے لوگ ہیں پڑھنے والے لوگ ہیں شخف رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو پڑھتے رہیں گے داد بھی دیتے رہیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ رو شائری کی یہ صرف 
کتابوں کی شکل میں ہماری تک نہیں آئی ہے یہ بہت سارے نغمات کی شکل میں بہت سارے گیتوں کی شکل میں بھی ہم تک پہنچی ہے بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جہاں پر ان کا یہ کلام استعمال کیا گیا ہے دلوں پر بھی ایسا رکھتا ہے دماغ پر بھی ایسا رکھتا ہے اور ایسے شاعر جب چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کو بچھرے ہوئے ہم سے بیس برس ہو گئے ہیں لیکن آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ان کے کلام کی بات اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ تب بھی تازہ تھا جب انہوں نے کہا اور یہ آج بھی تازہ ہے اور لگتا ایسا ہے کہ اگر دو دہائیاں اور بھی گزر جائیں گی اور ہمیں سے کوئی بات کر رہا ہوگا تو وہ نہیں کی بات کرے گا حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں کس کو معلوم نہیں ہے کس کو پسند نہیں ہے ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں ایسی بہت ساری غزلیں انہوں نے کہیں جو میرے خیال میں بہت ساری سالوں تک یاد رکھی جائیں گے جی ہاں بالکل ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان علی جنت اور آسمہ اقبال کو دیجئے اجازت کل شام ٹھیک چھے بجے اسی نیوز شو کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ مل رہے ہوں گے تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگبان